ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி இந்த சுவையான சீனைக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு அதுவும் அரைச்சி வச்சு பண்ணுற சீனைக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு வத்தக்குழம்புக்கு பாரம்பரியமாக நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மூணுலேருந்து நாலு சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஏழு இல்லை எட்டு பூண்டு பல் இதில் வந்து ஒரு நாலு நீட்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் வர மிளகா ஒரு நாலு காஷ்மீரி சில்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கலருக்காக இதில் வந்து சுத்தமாக காரம் இருக்காது தேவையான அளவு கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பெருங்காயம் கொஞ்சம் காஞ்ச தனியா கொஞ்சம் எள்ளு கொஞ்சம் மிளகு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் நான் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா சாமான்களை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மசாலா துவையல் எது அரைக்கிறதுனாலும் ஒரு பிஞ்ச் கடுகு ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு கடுகு நம்ம போட்டோம்னா இது வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா விதைகள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மசாலா சாமான்லாம் நம்ம போட்டு வறுத்து அரைச்சோம்னா நம்மளோட குழம்பு வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டு பற்களையும் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இந்த குழம்புக்கு வந்து ஒரு நல்ல ருசியை கொடுக்கும் இல்லைன்னா இங்கே பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் போட்டோம்னா சில நேரம் ஒரு இனிப்பு சுவை வருது குழம்பில் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் இப்போ இந்த எள்ளையும் சேர்த்துக்கிறேன் எள் வந்து ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் மற்ற குழம்புக்கு நம்மக்கிட்ட ஒருவேளை சாம்பார் தூள் இல்லை வர மிளகா தூள் இல்லைன்னா கூட டக்குன்னு இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி நம்ம பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த மிளகாயும் போட்டுக்கிறேன் இந்த மிளகா வந்து உங்கள் கார அளவுக்கு ஏற்றப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாயும் காரத்துக்காக நம்ம நார்மல் சிகப்பு மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதக்கி போடுறது ஒரு வாசனையும் கொடுக்கும் ஒரு நல்ல திக்னஸையும் கொடுக்கும் அந்த குழம்புக்கு ப்ளஸ் நம்ம சேர்த்துருக்கிற உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் கூட ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் குழம்புக்கு மற்ற குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா இப்போது இது வந்து சட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதில் இருக்கிற சூடே போகிறோம் இப்போ நான் வந்து வதக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் சட்டி வந்து நல்ல சூடாகிடும் ரொம்ப நேரம் அந்த சூடை வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அதனால் அதில் இருக்கிற சூட்லேயே இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடும் பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நமக்கு இதை இப்போ நிறுத்தி நல்லா ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் நைஸாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சீன கிழங்கு போட்டு பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த அரைக்க போகிற கலவையோட நீங்கள் கட்டி பெருங்காயம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் மனை பொறிச்சு போடணும் இப்போ இதில் ஒரு கைப்பிடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இந்த தேங்காய் கூட உங்கள் விருப்பம் தாங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க 
தீங்காய் வந்து வறுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இப்போ நல்லா ஆறட்டும் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இதை அரைச்சி ரெடி பண்ணிடலாம் வேணும்னா நீங்கள் இது ட்ரையாக கூட பொடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட அரைச்சிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்மளோட விருப்பம்தான் இப்போ நான் அதே சட்டியில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லெண்ணெயில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஒரு ரெண்டு கில் அளவுக்கு வெந்தயம் வெந்தயம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ரொம்ப போட்டோம்னா கசப்பு தட்டிடும் நான் இப்போ லேஸாக வெந்தய பொடியும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுறேன் இப்போ இதில் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் மூணு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு பல் அளவுக்கு பூண்டு இதையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயமும் இந்த பூண்டும் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த மண் சட்டியில் செஞ்ச அதோட சுவையே தண்ணியில் அதுவும் வட்ட குழம்பு இந்த புளி குழம்புலாம் வந்து மண் சட்டியில் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் வந்து சீன கிழங்க சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மெல்லிஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணியில் போட்டு வைக்கலான்னா அது ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடும் அதனால் நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்குறப்ப இந்த குழம்புக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ருசியை கொடுக்கும் கொஞ்சம் இந்த குழம்புக்கெல்லாம் கூட எண்ணெய் வச்சதான் நல்லாயிருக்கும் இந்த எண்ணெயிலேயே இப்போ இதை நல்லா பிரட்டிக்கலாம் இதை நல்லா வதங்கி பொன்னிறமாகி ரெண்டு சுருங்குற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தோம்னா நமக்கு சீக்கிரம் வதங்கும் கிழங்கு இந்த கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா குழம்புக்கு நம்ம தனியாக சேர்த்துக்கலாம் இதோட கூட்டு அவியல் அப்பளம் இல்லை ஒரு துவையல் தேங்காய் துவையல் அந்த மாதிரி கருப்பு துவையல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக மிதமான தீயில் வச்சு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா இதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்க போகிறேன் முதலையும் நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா கொஞ்சம் அரைப்படுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இப்போ இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ நம்மளோட மசாலா அரைச்சி தயாராக இருக்கு இந்த கிழங்கு வதங்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த கிழங்கு வெந்துடும் ஒரு சின்ன எலுமிச்ச அளவு புளி நான் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீன கிழங்கு வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த எண்ணெல்லாம் வெளியில் வந்துருக்க பாருங்கள் இது நம்ம கரண்டியால் இது பண்ணி பார்த்தோம்னா அது வந்து நல்லா உடையணும் அப்போ தான் அது நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் இப்போ முக்கா பதம் வெந்திருக்கேன் இதில் வந்து 
ஒரு சிட்டிக்கு வெந்தய பொடி இது ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க இது ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா கசந்துடும் ஒரு சிட்டிக்கு ஆட் பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்கும் நம்ம குழம்புக்கு வெந்தய வாசனை இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நம்ம என்னதான் மசாலா அரைச்சி சேர்த்தோம்னாலும் ஒரு குழம்பு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்தோம்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆடட்டு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பில் அதனால் நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த நம்ம குழம்பு கொடுத்த நீ டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த மசாலாவை அம்மியில் அரைச்சி பண்ணோம்னா இந்த குழம்பு இன்னும் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக அந்த சீனக்கிழங்கு வந்து நம்மளால் கட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த சீனக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கு இந்த பதத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த புளி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி ஃப்ளேமை நல்லா ஹையில் வச்சுடுங்க இது கொதிக்கிற வரைக்கும் இது இப்போ காய் நல்லா வதங்கி வெந்து போயிருக்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் அந்த புளி வாசனை போய் நமக்கு வந்து குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப குயிக்காக கொதிக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் அந்த குழம்பு இப்போது நம்ம அந்த குழம்பில் வந்து காய்க்கு மட்டும்தான் உப்பு சேர்த்தோம் இல்லைங்களா குழம்புக்கு வந்து உப்பு இல்லை இப்போ நம்ம வந்து டேஸ்ட்டே பண்ணி பார்க்காம அழகாக நம்ம போட்டுக்கிற உப்பு வந்து பத்துமா பத்தாதாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம விருத நாட்கள் நைவேதிய நாட்கள்லாம் நம்மளால் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது இல்லையா அப்போது ச புதுசாக சமைக்கிறவங்களால் வந்து கரெக்டாக அதில் உப்பு பத்துதா பத்தலையான்னு சொல்ல முடியாது நல்லா சமைக்கிறவங்க வந்து அந்த வாசனையை வச்சு இதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் போடல அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க இப்போ இது பெஸ்ட் இது என்னென்னா உப்பு பத்தலைன்னா இந்த சுற்றியும் மட்டும்தான் குழம்பு கொதிக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் வந்து கொதிக்கவே இல்லை பாருங்கள் சுற்றியும் மட்டும்தான் கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நான் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி அது சென்டரில் கொதிக்க ஆரம்பிக்கோங்க நான் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கேன் ஆட் பண்ணி லேஸாக கலந்து விடுறேன் இப்போ பாருங்கள் சென்டர்லேயும் சேர்த்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் குழம்பு இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிற உப்போட அளவு வந்து கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா தான் சென்டரில் குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லாட்டி சுற்றி மட்டும் கொதிச்சிட்ருக்கோம் நம்ம அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம போட்டிருக்கிற உப்போட அளவு வந்து பத்தலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாருங்கள் நல்ல சென்டர்லேயும் சேர்த்து இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது நாங்கள் வந்து கேஸை சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விடலாம் நம்ம அந்த புளியோட பச்சை வாசனை மட்டும் போணுச்சுன்னா போகிறோம் இந்த குழம்போட புளி வாசனை பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த எண்ணெய் நல்லா மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் நான் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை ஆட் பண்ணோடனே குழம்பு நல்லா திக்காகிடும் நல்ல வாசனையாகவும் ஆகிடும் நான் அந்த மசாலாவோட இந்த மிக்சி அலசி ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி அலசின அந்த தண்ணியையும் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விடலாம் இந்த மசாலா நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து அரைச்சதுனால இதை போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க கொதித்தோம்னா வாசனை போய் அந்த டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எல்லாம் கலந்து ஒரு கொதி வந்ததுன்னா போதும் பாருங்கள் நம்மளோட குழம்பு வந்து எவ்வளோ திக்காகிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த சீன கிழங்கு வந்து இந்த குழம்ப உறிஞ்சிருச்சுன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்காகும் நமக்கு அதனால தான் நான் வந்து மிக்சியை அலசி அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணேன் இப்போ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம நிறுத்திடலாம் இப்போ நான் சாதம் வடித்த கஞ்சி இதை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறேன்
இப்போ இந்த குழம்புல இந்த சாதம் வடிச்ச கஞ்சி ஒரு கால் டம் டம்ளர் அளவுக்கு இல்ல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் வந்து இந்த குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ருசிய கொடுக்கும் அந்த காலத்துல புளி கர புளிய வந்து அரிசி சுத்தம் பண்ற ரெண்டாவது தண்ணியில தான் கரைப்பாங்களாம் சோ எவ்வளவு பழைய புளியா இருந்தாலும் அந்த வெள்ளையா இருக்கிற அந்த அரிசி தண்ணியில கரைக்கிறப்ப இந்த குழம்புக்கு வந்து ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும் இந்த டிப் செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த அரிசி வடிச்ச தண்ணி கலக்கிறது நீங்க ஒன்னு புளிய வந்து ரெண்டாவது அரிசி கிளீன் பண்ற தண்ணியில ஆட் பண்ணலாம் இல்ல இந்த கஞ்சி நீங்க ஆட் பண்ணீங்கனாலும் சரி இது வந்து குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ருசியை கொடுக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்றேன் இப்ப நல்ல நிறுத்தி அந்த கொதி அடங்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டீங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து நல்ல நல்லெண்ணெய் வாசனையோட இருக்கும் நம்ம நல்லெண்ணெயில தான் செஞ்சிருக்கோம் அப்ப கூட அந்த ஒரு பச்சை நல்லெண்ணெயோட வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் பச்சை நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்மளோட அரைச்சி விட்டு சீனக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு ரெடி செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் எழுதி அனுப்புங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்